चलिए दोस्तों कहानी अभी यही तक खत्म नहीं होती है अभी अभी तो मैंने शुरुआत किया है प्राकृतिक संख्या देखते जाइए प्राकृतिक संख्या का अंदर इतना सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिल रहा है पढ़ने के बाद से आपको लगेगा कि हम किसी सर के माध्यम से आज हमने प्राकृतिक संख्या को पूरा डिप्ली में पढ़ा आइए आगे की ओर देखते अभी क्वेश्चन बहुत सारा इसमें आता है एक एक करके मैं बता रहा हूँ बस आप ध्यान रखे और पैसेंस रखे और मेरा वीडियो को एक एक करके देखते जाओ तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपकी पारी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सारा का सारा यहीं से मिलने वाला है कहीं और से नहीं मिलने वाला है तो आइए अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि ऐसे रहेगा आंकड़ो क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों आंकड़ो क्या है वर्ण है जीरो है फिर से क्या है फाइव का कह रहा है क्या ज्ञात करने का माथे ज्ञात करने का अब लीजिए आंकड़ो ए क्या है जीरो कमा फिर क्या है फाइव का कह रहा है माथे ज्ञात करने का तो इसके पहले दोस्तों मैंने पढ़ाया था जैसे पांच तरह की संख्या का माल निकल रहा है सात क्या निकल रहा है यहाँ पे कि अकाउंट का भी निकल रहा है तो कैसे निकाल लेंगे लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक जीरो पांच इसके पहले जो मैंने बताया उस सब क्या था लगता था नहीं है तो इसका कैसे बात निकालेंगे तो सबसे पहले सोल्व करेंगे और यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों माध्य बराबर अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या का माध्य क्या याद कीजिए कि सभी संख्याओं का युग बटे कुल संख्या यही तो सूत्र था तो बोलेंगे सभी संख्याओं का युग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस क्या हो जाएगा जीरो प्लस क्या हो जाएगा फाइव बटे क्या हो जाएगा कुल संख्या तो कुल संख्या कौन बोल जी काम कीजिए ना एक दो तीन दो तीन है तो हम तीन से क्या कर देंगे भाग कर देंगे अब देखिए पांच जीरो क्या हुआ पांच और पांच से जुड़ गए क्या हुआ छ छ में ना भाग कर दो दोस्तों तीन से तो तीन दुना छ दो आपका करेक्ट क्या हुआ एंसर दो उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो अब इसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है अब एक एक क्वेश्चन क्या पूछ देगा क्वेश्चन पूछ देगा कि आंकड़ो क्वेश्चन पूछ देगा आंकड़ो दोस्तों यहाँ पे क्या है एक्स है वाई एवं जेड का एवं जेड का माध्य होगा अब गौर कीजिए जेड का माध्य होगा बहुत ही लजवाब क्वेश्चन है आंकड़ो एक्स कमा वाई एवं जेड का माध्य होगा अब सब देखिए अब सब में दे रखा है एक्स वाई जेड बटे क्या दे रखा है तीन दे रखा है अब सब बी में दे रखा है एक्स प्लस वाई बाई टू दे रखा है दोस्तों सी में दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई क्या हो जाएगा थ्री और डी एफ दे रखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है दोस्तों डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं अब ये सबके बताइए कौन होगा बेस नहीं यहाँ परमाण के साथ बताना है कि यदि कोई ऑप्शन ए बोल रहे हैं तो ए क्यों होगा बी बोल रहे हैं तो बी क्यों होगा ऐसा कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा तब लगेगा कि आप मेरे से मैथ पढ़े हैं तो आइए सबसे पहले इसका सोल्व करते हैं दोस्तों आइए सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दू आप एक्स में वाई जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा एक्स प्लस y x प्लस वाई लेकिन जब गुना करेंगे दोस्तों x में क्या चीज से y से तब जाकर x y होता है बहुत तो लोगों को भी नहीं मालूम रहता है कि x में जोड़ेंगे तो क्या होगा और बहुत सारे बता देते हैं लोग एक्स y नहीं गलत है x में y को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई होगा और x में y से गुना करेंगे तब क्या होगा दोस्तों x y होगा उसी प्रकार बता दो एम में जोड़ेंगे एम में तो क्या होगा एम प्लस क्या हो जाएगा एम हो जाएगा एम में एम से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा एम एम हो जाएगा अभी बात समझ में तो यहाँ देखो ना एक्स वाई जेड का क्या करना है मात्र निकालना है आंकड़ा यही ना है तो एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे तो बोलिए एक्स में जोड़ेंगे बाबू वाई को तो एक्स प्लस क्या होगा वाई होगा और फिर वाई में जोड़ेंगे किसको जेड को तो क्या हो जाएगा जेड अब बट्टे कितना है देखिए ना एक दो तीन तो बट्टे क्या कर दो तीन कर दो यही आपका क्या निकल गया दोस्तों माध्य निकल गया तो बोलिए माध्य बराबर क्या प्राप्त हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बट्टे तीन ऑप्शन देखिए कौन है सी आप यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ सी हुआ इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं चलिए इसको मिटा देते हैं तब तक आप नोट कर सकते हैं चलिए उम्मीद करते हैं कि नोट करने होंगे समझ भी गए होंगे देखिए अगला क्वेश्चन को मिटा दे चलिए मिटा देते केवल हम इसको मिटा दे रहे हैं बाकी क्वेश्चन तो वैसा ही रहेगा और यहाँ पे चेंज कर देते हैं अंक को 
आइए अंक क्या है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों दे दिया है ए कि यहाँ पे दे दिया है कॉमा बी कि यहाँ पे दे दिया है दोस्तों ए वन सी का माध्य होगा अब ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है ए बी सी बाई थ्री बी में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू सी में क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना थ्री और डी में दे रखा है ए प्लस बी बाई टू अब बताना है कि आंकड़ो ए बी सी का माध्य कौन होगा ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा और शायद आप बराबर कहेंगे सर सी होगा बिल्कुल राइट है सर चूंकि ए बी सी को जोड़ेंगे ना तो ए में जोड़ेंगे बी को तो क्या होगा ए प्लस बी अभी में जोड़ेंगे सी को तो बी प्लस हो जाएगा सी आप देखिए ना गो गो है ए गो दो गो तीन गो तो बढ़कर तीन कर दो तो यही ना करेक्ट मेरा आंसर हुआ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब देखते हैं यहाँ पे इससे भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन तो इसको मिटा दे चलिए मिटा दे चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं चलिए अब इसी में बहुत सारा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ देता है सबसे पहले ध्यान से समझेंगे यहाँ पे है एन लगातार क्या है दोस्तों एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है ध्यान देंगे एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों एन इंटू एन प्लस वन बाई हो जाता है टू जहाँ एन बराबर हो जाता है कौन संख्या दोस्तों हो जाता है अंतिम संख्या जहाँ एन बराबर कौन संख्या हो जाता है दोस्तों अंतिम संख्या क्लियर है फिर से ज्यादा समझिए यहाँ पे हमने दे रखा है एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू जहाँ एन बराबर कौन संख्या है तो अंतिम संख्या अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा आइए देखते हैं क्वेश्चन को अब क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस डॉ 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 प्लस बीस तक के संख्या का योग प्राप्त करें अब आप ऐसा जोड़ते रह जाओगे एक दो तीन तीन छः चार दस दस पंद्रह छः इक्कीस सात अट्ठाईस टाइम लगेगा और हो सकता है अंतिम में मेरा आंसर भी क्या हो जाए गलत हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे सुपर डुपर ही जो मैंने फार्मूला दे रखा है एन एन टू एन प्लस वन बाई टू इसी फार्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे तो इसका भी आंसर भी दो में नहीं सेकेंड रो में आएगा देखिए कैसे अब यहाँ एन मैंने क्या लिखा है अंतिम संख्या ना तो यहाँ बोलिए बीस क्या हो जाएगा अंतिम संख्या इसका मतलब एन बराबर क्या हुआ बीस हुआ क्या हुआ दोस्तों बीस हुआ अब आइए लिखेंगे सूत्र से क्या लिखेंगे सूत्र से तो सूत्र बोलिए क्या है एन इंटू एन प्लस वन बाई क्या है टू है है कि नहीं है अब इस एन की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों बीस फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या है एन प्लस वन इसका मतलब हुआ बीस प्लस वन फिर बाई क्या कर देंगे टू कर देंगे अरे कट रहा है ना इसको काट दो यार काट दो दस गुना बीस अब क्या करेंगे दस में अब क्या करेंगे बीस से इक्कीस को जोड़कर दस से गुना कर देंगे तो इस तरह से आपका टू सौ दस करेक्ट क्या हुआ आंसर हुआ समझ में बोली आया कि नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं लेकिन आ गया होगा फिर भी एक और क्वेश्चन को देखते हैं चलिए इसको नोट कर लीजिए तब तक चलिए कर लेना होंगे अब इसको मिटा दे उसको चलिए अब इसको मिटा दे मिटा दे चलिए सब भी हमें मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब तो समझदार है समझ गए होंगे अब यहाँ पे देखिए अनाधुन अनाधुन क्वेश्चनों की बारिश होने वाली है लूट पड़िए लूट पड़िए लूट लगी है लूट लो यारो आजा दोस्तों 
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे देखिए कमाल का इससे भी आसान आसान हम बता रहे हैं ठीक है टेंशन आ लीजिए अब क्वेश्चन कह रहा है वन एन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों दे दिया है चालीस तक दे रखा है कहाँ तक दे रखा है चालीस तक अब एक से लेकर चालीस तक संख्याओं का क्या करना है योग प्राप्त करना है योग याद करना है तो इसके लिए क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे सबसे पहले सोच करेंगे तो मैंने अभी क्या बताया ये आपका क्या हो जाएगा एन का मान और एन होता है आपका अंतिम संख्या तो बोलिए एन इज कर टू कितना चालीस अब उसके बाद देखिए बाबू क्या चीज से सूत्र से क्या चीज से सूत्र से तो सूत्र क्या है एन इन टू एन प्लस वन बाई क्या है टू इस एन का वैल्यू कितना आया है चालीस तो यहाँ पे रखिए ना चालीस फिर एन प्लस वन मतलब चालीस प्लस वन बाई कितना टू इसको काटो या कटने वाला है तो कटा कितना आया बीस बीस गुना चालीस होता है ना बीस और गुना चालीस में एक जोड़ो क्या आ जाएगा इकतालीस अब इसको भी गुना करने का एक आसान तरीका है सबसे पहले इस जीरो को साइड कर दीजिए और उसके बाद इसे गुना कीजिए एक में तो दो है करना है दो चार गुना आठ उसके बाद एक जीरो को रख दीजिए हो गया आठ सौ बीस अब क्या आंसर कोई दिक्कत लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है आपको अभी सब मजा नहीं आ रहा तो आएगा भी नहीं मजा चुकी है लॉन्ग है आपको तो आदत लग गया छोटा छोटा बनाने का तो आइए उस छोटा सा भी क्वेश्चन को लेकर के हम आ जाते हैं आपके सामने और जब इसको समझिएगा तो इसको आप पट्टी मार दीजिएगा कहिएगा क्या सब कमाल का जादू है बता रहे हैं आइए उस जादू को देखते हैं तब तक इसको मैं मिटा दूँ चलिए इसको मिटा दे रहे हैं इसको मिटाएंगे कल ना देखेगा आसान सा जादू चलिए मिटा देते हैं अब यहाँ पे देखिए आसान सा इसका जादू क्या है सबसे पहले करना क्या है दोस्तों यहाँ पे बोलो क्या दे रखा है चालीस दे रखा है क्या दे रखा है चालीस तो इस चालीस का हाफ क्या हो जाएगा बीस अब बोलिए सर ये बीस कहाँ से आया तो मैं वही तो बता रहा हूँ यहाँ पे कितना है चालीस है तो चालीस का भी क्या हो जाएगा बोलो यार बीस नहीं होगा होगा तो ऐसे बोलो ना अब इस चालीस में क्या कर देंगे वन को जोड़ देंगे बोलो कितना आया यार इकतालीस आया अब गुना कर दो क्या हो जाएगा गणेश जीरो को कैसे मारो दूध में एक से गुना करो दो दूसरों के आठ पर जीरो को यहाँ पे ला दो वन आइए इस पर एक बार क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे है एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ इस तरह से तीस तक है कहाँ तक है तीस तक है तो दोस्तों मैंने क्या बताया यहाँ पे तीस का हाफ कर दो ना यार कितना होगा पंद्रह होगा कितना होगा पंद्रह और तीस में क्या ऐड कर लेंगे ए तो बोलो क्या हो जाएगा एक तीस एक तीस में पंद्रह से गुना कर दो अब गुना कैसे करेंगे पंद्रह में एक से गुना करेंगे तो पंद्रह कट पंद्रह हाथ में एक अब बोलो पंद्रह तिया क्या हो जाएगा पंद्रह पंद्रह पैंतीस पंद्रह तिया पैंतालीस आए कहाँ सिल हुआ कितना छियालीस यानी आपका करेक्ट आंसर हुआ चार सौ पैंसठ नो डाउट अब हम सर बढ़िया बता रहे हैं जब यहाँ पे उनसठ रहेगा यहाँ पे पचहत्तर रहेगा यहाँ पे नहीं कटने वाला अंक रहेगा तब कैसे बनाएंगे तो उसका भी कहिया चालू टेंशन लो एक जोड़ दो जोड़ इस तरह से तीन जोड़ डॉट 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 आज और यहाँ पे हमने उनसठ को लेकर के बना लिया इसको लेकर के बना लिया उनसठ को आप कहोगे सर उनसठ तो कटेगा नहीं तो फिर कैसे इसको बनाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले इसी को जोड़ लीजिए उनसठ में एक को जोड़िएगा क्या होगा साठ होगा ना क्या होगा साठ होगा उनसठ में कटना क्या है एक को जोड़ना है क्या होगा साठ और साठ के दिया क्या हो जाएगा यार दोनों साठ के दिया क्या हो जाएगा तीस तीस कहाँ से आया समझ में आया आया आप ही लोग समय बात कर रहा हूँ समझिए उनसठ में हमने कितना जोड़ा एक जोड़ा कितना हुआ यार साठ हुआ साठ का दिया कितना होता तीस कोई दिक्कत और उसके बाद से इसमें काजी से गुना कर देना है उनसठ से गुना करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा समझ में आ गया जब आ गया तो इसको हटाइए अब देखते हैं इसी सब क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछेगा एग्जाम में कैसे पूछेगा तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पूछेगा सौ संख्याओं का ध्यान देना है सौ प्राकृत संख्याओं का बहुत मजेदार क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता भी है और पूछता भी है चलिए इसको मिला देते हैं यहाँ पे गुना करके आप लिख लीजिएगा इतना भी नहीं तो आप समझ आ रही है सौ प्राकृत संख्याओं का योग होगा योग होगा यहाँ पे देखिए 
सौ प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा ऑप्शन में दे रखा है पचास पचास बी में दे रखा है चालीस पचास सी में दे रखा है पचास पैतालीस और डी में दे रखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं अब यहाँ पे समझना सौ प्राकृतिक संख्याओं का योग कौन सा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया है और बताना है कि ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा एग्जाम में तो उतना टाइम नहीं रहता है कि हम कौन तरीका से बनाए तो वही आसान मेथड अपनाएंगे दोस्तों क्या करेंगे एक से लेकर कहा तक है सौ तक है तो डायरेक्ट करना क्या है सौ का हाफ या लिखो ना कितना होगा पचास नहीं होगा अब करना क्या है सौ में इस एक को जोड़ देना है बोलो क्या हो जाएगा एक सौ एक हो जाएगा अब जीरो को कैंसिल मारो और पांच से गुना करो तो पांच एक पांच पांच जीरो जीरो पांच एक पांच फिर उसके बाद से एक जीरो को यहाँ बैठा दो पचास पचास क्या हुआ आंसर ऑप्शन देखो क्या है ए करेक्ट आंसर हुआ आगे बात समझ में अब आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं चलिए अब इसको बैठा देना अब देखिए कितना मजदार क्वेश्चन है अब आपके लोग इसका आंसर देंगे हम बताने वाले नहीं है ध्यान से सब भी डालने वाले सब भी डालने वाले हैं चलिए सब मैंने क्या कर दिया भी डाल दिया बहुत बिल्कुल हुआ ठीक आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव कैसे फिर से क्वेश्चन है जा नहीं पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन है पचास प्राकृत संख्याओं का पचास प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञान करे पचास प्राकृत संख्याओं का ज्ञान ज्ञान करे माध्य ज्ञान करे ऑप्शन में दे रखा है बारह पचहत्तर बी में दे रखा है तेरह पचहत्तर सी में दे रखा है बारह पैंसठ और डी में दे रखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं बी में क्या दे रखा है इनमें से कोई नहीं अब आप लोगों को बताना है कि पचास प्राकृतिक संख्याओं का तो सॉरी यहाँ पे मात्र न होकर क्या क्वेश्चन रहेगा योग रहेगा पचास प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा योग होगा अब बताइए दोस्तों कौन होगा ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा तो कौन होगा बताइए चलिए टाइम दे रहे आप लोगों को तीस सेकेंड का तीस सेकेंड के अंदर बता देना है कि ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा चलिए रामू बोल रहे हैं बी तेरह सौ पैंसठ नहीं गलत है और मोहन का आंसर आ रहा है इनमें से कोई नहीं कैसे होगा जी इनमें से कोई नहीं हाँ चलिए हाँ ये क्या हुआ करेक्ट आंसर सही है बिल्कुल सही है देखिए कैसे बहुत बढ़िया ऐसा ही बनाते रहिए एक से लेकर कहाँ तक पचास से जाए तो बड़ी से डायरेक्ट किया करो ना पचास पचास करके वो तो कितना होगा पच्चीस होगा अब पचास में छोड़ दो ना ये कितना हुआ एक काम गुना कर दो ना यार तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो क्या होगा बारह पचहत्तर करेक्ट क्या हुआ एंसर अब कह रहा है कि सर गुना करके भी तो बताइए पच्चीस जन है पच्चीस हाथ में पच्चीस का पाँच हाथ में क्या लग गया दो लग गया और वो दो पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस आप जोड़ेगा तो एक सौ क्या हो सकता है इस बारे में पचास तो नहीं आया इतना भी नहीं हो रहा आप लोग से चलिए अब ऐसा ही ढेर सारा होमवर्क दे रहे हैं आप लोग घर से बना लीजिएगा चलिए होमवर्क में नोट करेंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 कहाँ तक अस्सी तक फर्स्ट हुआ सेकेंड हुआ एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 कहाँ तक हुआ सत्तर तक हुआ एक और ले लीजिए एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 कहाँ तक हुआ तीन आंधे तक हुआ तो ये आप लोग का बहुत बड़ा इसको बना करके और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको के लिए कैसा रहा इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू